மக்களின் உதவி என்ற நூலை கொண்டுதான் பதவி என்னும் பட்டம் வானமலாவை பறக்க வேண்டும் அப்படிதான்ாமி <laughs> இவங்க மாதிரி இருக்கா போடா ஒரு அம்மா என்கிட்ட கோல் பண்ணி சொன்னேன் நாங்கள் எம்ஜிஆர் கோவில் வச்சுருக்கேன் நான் அங்கே போட்டோவில் இருந்து சாம்பிராணி தூக்கி போட்டுட்டேன் சொன்னேன் இல்லை உயிரோடு இருக்கிறவருக்கு எதுக்கு சாம்பிராணி போடுறது பாண்டியாட் சார் வந்து நானே பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார் ஆனவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு வருமா தம்பி எங்கிட்ட எம்ஜிஆர் சாருக்கு எனக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்துருக்கு ஃபோரின்ஸ் எப்ரோடெல்லாம் ஹியூஜ் அமௌண்ட்டு தரேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு பத்து பேர் பத்து பேரை கூப்பிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து ஓகே போங்க அதில் அம்மாவை பற்றி பேசும்போது நான் கண்டிப்பாக இது ஒரு இன் ரீச்சுக்காக பண்ணலை அது அப்படி தான் வருவார் அம்மாவை பற்றி பேசும்போது பிகாஸ் நான் ஒரே பிள்ளை தானே எங்கள் கூட அம்மா தான் இருப்பார் ஹெயின்வுட் சினியர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம யாரை சந்திக்க போறோம்னாக்கா இவரை நீங்க நிறைய வீடியோல பாத்துக்கலாம் யூடியூப்ல அதாவது முன்னாள் முதல்வர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களை போல அச்சியசலாக இருக்கக்கூடிய லுக்கலைக் சியாஷ் அவர்கள் நம்ம இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் நீங்க எப்பயும் லிப்சிங் பண்ணி அதை வந்து நிறைய பேர் ரசிப்பாங்க இல்லையா அதை இப்பயும் பண்ணி பார்த்துதான் நினைக்கிறேன் மக்களின் உதவி என்ற நூலை கொண்டுதான் பதவி என்னும் பட்டம் வானமலாவை பறக்க வேண்டும் எப்ப உங்களுக்கு வந்து முதல்ல இந்த ஃபீட்பேக் சொன்னாங்க நீங்க எம்ஜிஆர் மாதிரியே இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஃபீட்பேக்லாம் எப்போ வர ஆரம்பிச்சது அது வந்து டிக்டாக் இருக்கிற டைமு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அந்த மாதிரி டைமு அப்போது நான் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுவார் மலையாளம் ரீல்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவார் டிக்டாக்லாம் நிறைய பண்ணுவார் அப்புறம் லைக் ஒன்றும் வராது ஒரு ஒன் டூ த்ரீ லைக் வருவார் நான் சொல்லியிருக்கும் முன்னாடி ஒரு ஃபன்னுக்கு ஒரு லைக் நான் போடுவார் இன்னொரு லைக் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஏதாவது போடுவார் இன்னொரு லைக் வேறு யாராவது தெரியாமல் போடுவார் அந்த மாதிரி த்ரீ லைக்ஸ் எல்லா வீடியோக்கும் அப்படி தான் வருவார் அப்புறம் நான் அந்த மலையாளத்தில் ஒரு ஆக்டர் இருக்கு மூணு லைக் தானே முதல்லலாம் எப்போவுமே மூணு லைக் தான் வருவார் அப்போ என்ற ஃப்ரெண்டு சொன்னேன் நீங்கள் ஜஸ்ட் எம்ஜிஆர் மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க ஆமாம் ட்ரை பண்ணு எப்படி அப்போ என்ற மைண்டில் அவங்கள பற்றி ஒன்றுமே கிடையாது தெரியும் தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் தமிழ்நாடுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரியும் ட்ரை பண்ண அந்த டைமில் நான் எதாவது பண்ணி சினிமாவில் வரணும் அப்படி தான் எது பண்ணாலும் சினிமாவில் வந்தால் போதும் ஸோ அதே மாதிரி நாம் ஹேர் எல்லாம் செட் பண்ணி பவுடர் எல்லாம் போட்டு ஜஸ்ட் மை இயர்லாம் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ வீடியோ போட்டேன் ஓகே ஆ போட்டேன் அப்போ ஆஸ் யூஷுவல் லைக் ஒன்றும் இல்லை அப்போ ரேஞ்ச் கிடையாது போய் ஈவினிங் ரிட்டர்ன் வந்து கேரளா போடுறது தாண்டி ஃபோனில் நெட்ஒர்க் ரேஞ்ச் வந்ததுக்கு பிறகு ஃபுல்லாக மெசேஜஸ் வர்ற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வர்றேன் இப்போ நான் செக் பண்ண இப்போ டிக்டாக்கில் இருந்ததா அப்போ இந்த த்ரீ வீடியோஸ் வைரல் ஆகிருக்கு எனக்கு த்ரீ லைக்ஸ் தான் முதல்ல கிடச்சிருந்தேன் இது ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் லைக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்போ நான் அப்போ தான் முதல்ல கமெண்ட்ஸு தலைவா நீங்கள் இவ்வளோ நாள் எங்கே இருந்தேன் அப்போ நானே ஷோக் ஆகிட்டேன் இத்தனோ நாள் சும்மா ஏதோ எங்கே உட்கார்ந்து சும்மா வெற்றியாயிருந்தேன் நான் கடை திடீர்னு தலைவான்னெல்லாம் கூப்பிட்டு நிறைய பேர் கொண்டாடுற மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தேன் அப்போ அவங்க சொல்கிற நிறைய எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் வேஷம் போடுற நிறைய பேரை பார்த்துருக்கு டிக்டோ எம்ஜிஆர் ஃபேஸ் இருக்கிற வர முதல் தடவை தான் பார்க்குறேன் பக்ஷ அது அப்பாட்ட அதான் எனக்கு இப்போவும் சுத்தமாக தோணலை நான் எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்கு நானே மிரரில் போய் பிகாஸ் அவங்கள பார்க்குறதுக்கு நல்ல அழகாக இருக்கு நல்ல சூப்பரான ஃபேஸ் எம்ஜிஆர் என்ன போய் அவங்க இதுக்கு எம்ஜிஆர் மாதிரி இருக்குல்ல எம்ஜிஆர் சாரே அசிங்கப்படுத்துகிற மாதிரி அப்படி இருக்கீங்க அவங்க முக சாயல் வந்து அப்படி இல்லை நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் கேட்டேன் ஃபோட்டோ காமிச்சு இவங்க மாதிரி இருக்க நான் ஓடா யார் சொன்னேங்கிற அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன் அப்போ நானும் ஆ இல்லையே பட் என்னமோ எப்படி ஃபீல் ஆச்சு உங்களுக்கு என்னடா இவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இவருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படி ஏதாவது தோணுச்சா ட்ரெண்டிங் ஆனதுக்கு பிறகு எல்லாரும் ஃபோன் நம்பர் கேட்டிருந்தேன் என்கிட்ட ஓகே அப்போ நானும் தான் ஆமாம் ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் போடலாமே நம்மளும் ரொம்ப பெரிய ஆளாகிட்டேன் அப்போ அப்படி தானே ஏதாவது சின்னதாக தான் விரும்ப நம்மளே அப்படி ஓகே அப்படி நம்பர் எல்லாம் போட்டேன் ஸோ அப்போ நிறைய கோல்ஸ் வந்துட்டேன் லோட் ஆஃப் கோல்ஸ் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கோல்ஸ் ஒரு வாரம் ஒரு டூ டேஸ் எல்லாம் கூடும் டெய்லி அப்படியெல்லாம் நிறைய கோல்ஸ் அப்போ தான் முதல் தடவை அன்பு பாசம் முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க கோல் பண்ணி தம்பி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா 
அப்புறம் அப்புறம் நான் முன்னாடி சொன்னேன் ஒரு அம்மா என்கிட்ட கோல் பண்ணி சொன்னேன் நாங்கள் எம்ஜிஆர் கோவில் வச்சுருக்கேன் அங்கே எம்ஜிஆர் ஃபோட்டோ சாம்பிராணி போட்டி வச்சுருக்கேன் நான் அங்கே ஃபோட்டோ இருந்த சாம்பிராணி தூக்கி போட்டுட்டேன்னு சொன்னேன் அப்போ நான் ஐயோ அம்மா எதுக்கம்மா கேட்டேன் அப்போ அவன் சொன்னேன் இல்லை உயிரோடு இருக்கிறவருக்கு எதுக்கு சாம்பிராணி போடுறது அதனால தான் அப்போ நானும் நினச்சேன் ஐயோ அப்படியே சொல்லாது இல்லை நீ எம்ஜிஆர் உயிரோடு இருக்குது உன்னோட உறவத்தில் உயிரோடு இருக்குது அந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரு அம்மா நிறைய தட வீடியோ கால் பண்ணுறேன்னு கேட்டேன் அப்போ ஓகே அம்மா சரி வீடியோ கால் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அம்ம திடீர்னு என்ன கால் வீழ்ற மாதிரி அவ்வளோ ஏஜ்டான அவங்க நான் அப்போவே கட் பண்ணி நார்மல் கோல் பண்ணி அம்மா என்னம்மா என்ன பண்ணுறீங்க நான் உங்கள் பையன் பையனும் இல்லை பேரன்னாம்மா அப்போ இல்லை நீ எம்ஜிஆர் தான் ஓகே அப்படி எனக்கு தகுதி இல்லாத நிறைய என்ன சொல்வது ரொம்ப விஷயங்கள் அன்பு அவங்களோட எல்லாம் பாசம் அன்பெல்லாம் இப்போ நான் எங்கே போனாலும் எனக்கு யாராவது இருக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு நேரத்தை சாப்பாடு தர்றதுக்கு ஒரு அம்மா இருக்கு தமிழன்ஸுக்கு நான் இப்போ என்ன சொல்றது எனக்கு தோணும் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இது நான் சும்மா ரீச்சுக்காகையோ இல்லை தமிழன்ஸை பெருசாக சொல்லி லைக்ஸ் வாங்குறதுக்கையோ சொல்லலை நான் அந்த காலத்திலே சொல்லி இருக்கிற வீடியோ யூடியூப்ல இருக்கும் என்னன்னா தமிழன்ஸுக்கு மட்டும் இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி தான் அது கோல் பண்ணி ஃபஸ்ட் கேள்வி சாப்பிட்டியேன் சாப்பிட்டியா இது வேற யாரும் கேட்க மாட்டேன் ஆகுறீங்க அவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணுறீங்களா அல்ல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இது யாரும் கேட்க மாட்டேன் கேட்டுட்டு இல்லை இதுவரை நிறைய பேர் இருக்கு மலையாளிஸ் இருக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் இருக்கு இல்லை தூலகத்திலே தமிழர்ஸ் மட்டும்தான் தண்ணி பேசுவார் இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பே 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 இது சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டியா பசி பேசிக் நீடு மனித ஒரு மனுஷன் மனிதனோட பேர்சனோட பேசிக் நீடு வந்து பசி தான் அதை பற்றி கேட்பார் அது எப்படி அது அந்த ஒரு விஷயம் தமிழன்ஸுக்கு வந்துட்டு எனக்கு தெரியல பட் தமிழன்ஸ் மட்டும் தான் அது இப்போ பாண்டியராஜ் சார் வீட்டுக்கு போனேன் பிரேக் ஃபாஸ்ட்டு போயிட்டு வந்துருக்கீங்க ஆமாம் பிரேக் ஃபாஸ்ட்டு சார் வீட்டுக்கு தான் போனேன் அப்போ பாண்டியராஜ் சார் நிறைய சாப்பாடு வச்சுருக்கு அப்புறம் இடலி சாப்பிட்டேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் போராட்டம் வந்து அப்போ நான் இல்லை சார் வேணாம் சாப்பிடு அப்புறம் பாசமாக நம்ம பாசமாக திட்டுருவோம்ல அந்த மாதிரி சாப்பிடு எம்ஜிஆர் சார் அப்படி தான் ரெட்டி சாப்பிட வைக்க எம்ஜிஆர் அப்படி தான் அண்டு அவங்க தான் இப்போ எனக்கு கூட எங்கள் அக்கோமடேஷன் எல்லாம் செட் பண்ணி தந்தது பாண்டியராஜ் சார் தான் அவன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு சீரோ பாண்டியராஜ் சார் வந்து நானே பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார் ஆனவங்க அவங்க எங்கிட்ட வந்து ஏதாவது நான் பிரேக் ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு வருமா தம்பி எங்கிட்ட அவங்க வீட்டுக்கு பிரேக் ஃபாஸ்ட் பார்ப்பதுக்கு வருமா தம்பி எங்கிட்ட கேட்குறேங்க ஏதோ பெரியார்கிட்ட கேட்குற மாதிரி கேட்குறீங்க அவ்வளோ என்ன சொல்வது தாழ்ந்தவர் யார் மேலே அப்படி கிடையாது அந்த மாதிரி அப்போ நான் இல்லை சார் ஏன் சார் நீங்கள் எங்கிட்ட இல்லை இந்த மாதிரி கேட்குறீங்க உங்கள் நீங்கள் இன்வை உங்கள் வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணுறதே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய விஷயம் அப்புறம் நீங்கள் ஏன் கேட்டிருக்கேன் இல்லை சார் நான் வேறு சார் அப்போ மீண்டும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அவங்க இப்போ உங்களுக்கு சினிமாவில் நடிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கா பெரிய அளவுக்கு கண்டிப்பாக அது 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 மட்டும் தான் என்னோட ஆசை ஓகே நடிச்சா அது ஏன் எந்த கதாபாத்திரம் என்னவாக இருந்தாலும் ஓகே அது என்ன எனக்கு நடிக்கணும் தான் ஆசை இல்லை இன்ன நடிகர் இன்ன மாதிரி இல்லை பிகாஸ் ஏன்னா நான் அது சொல்லியிருக்கும் முன்னாடி நமக்கு ஃபெயிம் கிடைக்கும் பணம் கிடைக்கும் சினிமாவில் வந்தால் கண்டிப்பாக பட் பணம் இருந்தால் தான் வாழ் வாழ்கிற முடியும் அது ஒரு விஷயம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபெயிம் பணத்தை தாண்டி எனக்கு மெயின் என் எப்படின்னா நம்ம ஆக்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஐடென்டி ஹைட் பண்ணி இன்னொரு ஐடென்டிட்டியில் கொஞ்சம் டைம்ஸ் வாழ்ந்து போவார் அவங்கள்ட்ட மே நம்ம மேன்ரிசம் ஹைட் பண்ணி அவங்க இன்னொரு கேரக்டரோட மேன்ரிசம்ஸு வாக்கிங் ஸ்டைலு அந்த டைலாக் மீட்டரெல்லாம் வேறு ஒருத்தர் அதில் ஒரு கிக் இருக்குது இன்னொருத்தராக மாறுறது இன்னொருத்தராக மாறுறதுல ஒரு கிக் கதாபாத்திரமா மாறும்போது ஒரு கிக் இருக்கும் ரொம்ப த்ரில்லிங்கான ஒரு விஷயம் ரைட்டர் எழுதுறது அப்படியே உள்வாங்கி மாறுறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு சவாலான விஷயம் நல்ல ஒரு கிக் இருக்கும் ஆமா அப்ப நம்ம இப்ப டைலாக் சொல்லும்போது நம்ம ப்ரெஷர் ஏறிடும் ப்ரெஷர் குறைஞ்சிடும் நமக்கு கோபம் வரும்போது அப்படி அப்பெல்லாம் அந்த ஃபிராக்ஷன் செகண்ட்ஸ்ல நடக்கிற ஒரு மேஜிக் அது ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப ஒரு ஹை ரொம்ப ஒரு ரொம்ப நைஸ் ஒரு ஃபீல் தான் அது ஓகே உங்களுடைய வீடியோக்கள் நான் பார்த்தேன் சமீபத்தில் வந்து நிறைய பார்த்துருக்குறேன் சரி சரி அதில் வந்து ஒரு வீடியோ பதிவு பண்ணி போட்டிருந்தீங்க ஆடியோ ரெக்கார்டோட உங்களுக்கு மிரட்டல்லாம் வந்ததா சொல்லிட்டு அது என்ன நடந்துச்சு ஆக்சுவலா
திட்டிட்டேன் அப்போ நான் என்ன எனக்கு தெரியல என்ன இவங்க இப்படி பேசுகிறீங்க அப்போ நான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணேன் அப்போ அவங்க ஒருத்தர் பேரெல்லாம் சொல்லி பெரிய மனுஷன் ஒரு அவங்க பேர் அவங்க ஆள் நான் சொன்னேன் ஃபியூச்சரில் தான் அவங்க தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க நல்ல மனுஷன் நான் முதல்ல அவங்க ஏதோ கூன் குண்டா அந்த மாதிரி தான் நினைச்சேன் அரசியல் தலைவர்கள் பேர் சொல்லி ஆமா 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 அப்ப அவங்க நல்ல மனுஷன் ஆ இப்ப இவங்க சும்மா அவங்க பட்டி பேசுறேன் அப்புறம் நான் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணதுக்கு பிறகு நிறைய பேர் என்கிட்ட கால் பண்ணி அவங்க அட்ரஸ் இல்லைங்க அவங்க போன் நம்பர் கொடுங்க நிறைய பேர் ஆமா ஆமா அப்ப நான் இல்ல இல்ல அது வீடுங்க அது போயிடுச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னேன் இப்ப எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் சாருக்கு எனக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் வந்திருக்கு ஃபோரின்ஸ் அப்ராட் எல்லாம் லண்டன் அந்த ஃப்ரான்ஸ் சிங்கப்பூருக்கெல்லாம் ஹியூஜ் அமௌண்ட் தரேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்கு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு நான் இதுவரை டில் இதுவரை எங்கேயும் வெளிநாட்டில் வெளிநாட்டில் இல்லை எங்கேயும் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து வெளியே போய் எங்கேயும் ப்ரோக்ராம் இதுவரை பண்ணவே இல்லை அது எதுக்கு நான் அவங்க ஐடென்ட் அவங்க ஐடென்டிட்டியில் போய் பண்ணும்போது அவ் அவங்களுக்கு ஒரு மோசம் ஏதாவது வரக்கூடாது இல்ல இப்ப சினிமாக்கு தான் ஃபுல் டைம் ஆமா சான்ஸ் தேடிட்டு இருக்கீங்களா ஆமா ஆமா சான்ஸ் ஓகே எத்தனை வருஷமா அது போயிட்டு இருக்கு சான்ஸ் தேடுறதா அது 5 இயர்ஸ் நிறைய ஆடிஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் போவே நிறைய மார்னிங் போவும் மார்னிங் போய் நம்ம கியூ கியூல வரவ கியூல நின்னு ஈவினிங் வரே ஒரு ஏர்லி 5 ஓ கிளாக் எல்லாம் போயிட்டு ஈவினிங் வரே கியூல ஈ கியூல நின்னு பாரே அப்புறம் லாஸ்ட் கடைசில போட்டோ எடுத்துட்டு ஓகே ஃபைன் கூப்பிடுறேன்ப்டிதான்ஸ்ட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நாங்கள் வீட்டில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இருக்கும் அப்போ நேற்று போனோம் நேற்று போன போகிறது எதுக்குன்னா அங்கே போய் காலே ஃபைவ் ஓ கிளாக் அங்கே கியூவில் இருந்தாதா ஒரு நூறுக்குள்ளேயாவது வருவார் அப்போ நேற்று போய் அந்த ரூம் ரெண்ட் எல்லாம் நாம் இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்டே எல்லாம் கேட்டு அப்படி போவார் அப்போ அங்கே போய் காலையில் போய் அப்போ ஈவினிங் வரே அந்த மாதிரி கியூவில் இருப்பார் அப்புறம் அவங்க ஜஸ்ட்டு ஒரு பத்து பேர் பத்து பேரை கூப்பிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து ஓகே போங்க அப்படி அந்த மாதிரி பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் வழி தரும் ஆ பட் அப்போ நான் நினைக்கிற விஷயம் என்னென்னா இப்போ லால் சார் இப்போ ஜெகதி சார் எல்லாம் இங்கே தமிழ்நாடு கோடம்பாக்கம் தான் அவங்களெல்லாம் வந்திருந்தேன் அப்புறம் அவங்க இந்த அவங்க இங்கே என்ன சொல்கிறேன் பைப்பு வை பைப்பு தண்ணி தான் பைப்பு தண்ணி சாப்பிட்டு அந்த கஷ்டத்தை கஷ்டத்தில் இருந்த அவங்க அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் நாம் ஒரு கஷ்டமும் பண்ணலை சாதாரணமாக சினிமாவுக்கு போகிறானாலே கொஞ்சம் வந்து ஒரு மாறு தான் பார்ப்பாங்க என்ன இவன் பண்ணிட போகிறான் சாதிக்க போகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ப்பாங்க அப்பா அம்மாவுக்கு நிறைய சிக்கல் வரும் எதனாக்க எப்படினாக்க நிறைய கேள்விகள் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க உங்கள் பையன் என்ன பண்ணுறான் ஏது பண்ணுறான் இதெல்லாம் வந்து அம்மா எப்படியாவது ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்களா ஏன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு அட்லாஸ்ட் என்னன்னாக்கா ஆக்சுவலி தன்னுடைய பையனுடைய சக்ஸஸை பார்க்கணுங்கிறது தான் இது என்னென்னா இப்போ நான் இப்போ டூ த்ரீ இன்டர்வியூல போட்டிருக்கேன் அதில் அம்மாவை பற்றி பேசும்போது நான் கண்டிப்பாக இது ஒரு இன் ரீச்சுக்காக பண்ணலை அது அப்படி தான் வருவார் அம்மாவை பற்றி பேசும்போது பிகாஸ் நான் ஒரே பிள்ளை தானே அப்புறம் என்னை நிறைய பேரை அவாய்ட் பண்ணும்போதும் எல்லாம் எங்கள் கூட அம்மா தான் இருப்பார் அம்மா எப்பயுமே இருப்பாங்க எப்பயுமே இருப்பார் பட் அம்மா ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் மாதிரி தான் ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் ரிலீஜியஸ் வியூஸ் இல்லை இல்லை ரிலீஜியஸ் வியூஸ் அப்படி தான் ஸோ சினிமா பார்க்குறது ஒன்றும் பிடிக்காது பட் எனக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னதுனால அம்மா ஓகே இப்போ அப்படி பட் அம்மாவுக்கு ஒரு சைடு பிடிக்காது இது சினிமாவிலும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஆனாலும் ஆனாலும் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் என்னோட லைஃப்பில் அம்மா மட்டும்தான் ஓகே அப்பா ஒரு சைடில் இருக்குது அப்பாவை அப்படி சொல்லலை அப்பா இருக்கிறதே ஒரு பலம் தானே அப்பா எங்கிட்ட வந்து 
என்ன வீடியோ எல்லாம் போட்டு வயரில் அப்படியொன்றும் சொல்ல மாட்டேன் நல்லா இருக்குது அப்படி சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இன்னொருத்தருக்கு போய் பெரும பெருமைப்பட்டு பேசுவார் என்னை பற்றி நேரடியாக அந்த கனெக்ஷன் இருக்காது அப்பா கூட ஆனால் வெளியில் வந்து ரொம்ப பெருமையாக பேச அது எல்லா வீட்டில் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் பையன் பையன் அப்பா அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அப்படி அப்போ அம்மா தான் அம்மா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போது நான் அம்மாவே இப்போது மாலில் கூட்டி போவார் அந்த ஷாப்பிங்க்கு நான் அம்மாவே தான் கூட்டி போவார் அப்போது அது எதுக்குன்னா அம்மாவே எல்லோரும் அவங்க ஒய்ஃபு லவ்வர்ஸ் எனக்கு ஒய்ஃப் ஆகலை பட் அம்மாவே அந்த மாதிரி ஒரு பீச்சுக்கு அது பழக்கம் கிடையாது பட் எனக்கு என்னென்னா ஒய்ஃபு இன்னும் இனி ஒய்ஃபு வந்தாலும் அம்மாவே ஒய்ஃபு ஒரே மாதிரி அப்புறம் அம்மா அம்மா இப்போது என்ன சொல்கிறேன் சில பேர் வீட்டில் இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்கு ஷவர்மா சில வீட்டில் அம்மா அங்கே ஷவர்மா பார்த்ததே இல்லை எனக்கு பட் அவங்க பையன் டெய்லி சாப்பிடுவார் அவங்க லவர்ஸுக்கு வாங்கி கொடுப்பார் அப்படி எல்லாம் பட் அம்மாவுக்கு அவங்களும் நினை நினைக்கவே இல்லை பட் நான் அதெல்லாம் நினைப்பேன் நான் என்னெல்லாம் சாப்பிட்றது இந்த உலகத்தில் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது இருக்குது அதெல்லாம் என்ன அம்மாவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் பிட் பிகாஸ் நம்மளால் தான் நம்மளால் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அவங்களுக்கு அவங்க அந்த வீட்டிலே இருப்பார் இப்போ நாங்கள் எல்லாம் இப்போ நான் எல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் பிளைட்டு எல்லாம் அம்மா தான் இது நான் பண்ண வேண்ட விஷயந்தான் பட் அம்மா இருந்தால் நமக்கு ஒரு தைரியம் தான் எப்போவுமே கூட இருப்பார் அம்மா அதொரு பெரிய பெரிய சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கனெக்ஷன் தான் அம்மா இருக்கும் இதையெல்லாம் கடந்து உங்களுடைய சக்ஸஸ் தான் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் நிச்சயமாக நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆவீங்கிறத நான் நம்புகிறேன் பிகின்வுட் சார்பாக உங்களுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வுகளுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் கூட நேரம் பகிர்ந்து கொண்ட மீது நன்றி ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ்